Você quer ver detalhes desse projeto de interiores de um ambiente integrado com sala de estar, jantar e cozinha totalmente desenvolvido no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e esse é o Explorando Projetos, onde nós da Oficina Criativa mostramos os resultados dos alunos do Mapa da Eficiência que transformam horas de trabalho em minutos ao projetar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar detalhes desse projeto de interiores, desse ambiente integrado desenvolvido pelos alunos do estúdio Mavi através do método do mapa da eficiência. E, inclusive, esse projeto é um projeto premiado, porque ele ganhou a categoria de melhor ambiente integrado do concurso PACE, que foi uma parceria entre a Oficina Criativa e a incorporadora AG7. E, inclusive, eu preciso dizer que essa categoria em específico do melhor ambiente integrado, aconteceu um empate técnico e houve então dois vencedores. Então além desse projeto, que vocês vão ver daqui a pouquinho em detalhes, também venceu um outro projeto que eu já mostrei aqui nessa série Explorando Projetos. Vou inclusive deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês também verem esse outro projeto, que os dois de fato estão maravilhosos. Bom, então vamos aqui para o projeto e já aqui nessa vista 3D a gente consegue visualizar alguns detalhes desse projeto de interiores. Então aqui a gente vai ter a parte da cozinha, então primeiro tem aqui a porta de entrada. Aqui inclusive tem uma geladeira embutida que está então oculta nesse armário, que a gente vai ver mais detalhes daqui a pouquinho nas próximas pranchas. Depois a gente tem toda essa península aqui da cozinha com algumas cadeiras altas e também algumas cadeiras baixas nessa mesa orgânica. Depois já tem aqui então a parte da sala de jantar e a sala de estar que conta então com esse sofá que integra de fato esses dois ambientes. E logo aqui em cima notem num detalhe que a gente tem então aqui um projetor, então nesse projeto em específico, ao invés de ter uma televisão, tem uma tela que é retrátil e tem um projetor onde é possível então visualizar através dessa tela retrátil. E o projetor ele está logo aqui em cima, escondido de fato, mas que funciona super bem. Inclusive aqui em cima a gente consegue ver o detalhamento dessa fita de LED para criar então essa iluminação indireta aqui em todo esse ambiente integrado. Aqui também a gente consegue visualizar que tem uma adega e toda essa adega aqui pessoal foi feita com o método do mapa e depois aqui também a gente vai ter a adega climatizada, nesse caso embutida nesse mobiliário. Vou vir agora para outra vista 3D. E aqui no navegador de projeto, eu vou agora começar então a navegar por todas essas pranchas que foram então entregues para o concurso desse ambiente integrado. Aqui então nós temos a outra vista isométrica 3D, onde a gente consegue visualizar a outra parte desse ambiente integrado. E como eu falei para vocês antes, aqui a gente vai ter nesse detalhe a tela retrátil, que é possível então ela baixar para quando for assistir TV e quando o pessoal aqui não está assistindo TV, ela sobe e atrás ela revela toda essa estante que eu preciso dizer que ficou muito bem composta aqui nesse ambiente, com diversas formas também em curvas compondo essa estante. E seguindo aqui navegando pelo 3D, a gente consegue ver outros detalhes. Então aqui a gente tem o detalhamento do quadro de distribuição 
que ficou então escondido atrás aqui desses painéis de MDF. E além disso, notem que aqui a gente tem várias placas, o que, que são elas exatamente? Então, elas são portas e atrás dessas portas está então a parte da área de serviço que ficou também super bem escondida. Na planta baixa a gente vai conseguir visualizar isso com mais detalhe. E aqui também depois a gente vai ter mais um pouco do detalhamento dessa península revelando que aqui ficou então o micro-ondas e também a gente vai ter aqui o detalhamento de todas as gavetas desse projeto. Vou seguir agora então para a planta baixa dessa parte desse ambiente integrado e aqui então a gente consegue visualizar a porta de entrada aqui então a geladeira embutida que eu falei para vocês e aqui ó pessoal está então toda a parte da lavanderia que ficou escondida atrás do painel e aqui o quadro de disjuntores também que está escondido tudo atrás desse painel de MDF, trazendo então essa unidade aqui no projeto. Além disso, olhando aqui na planta baixa, a gente também consegue então visualizar aqui a adega e entender melhor como que está então distribuído aqui todos esses ambientes nesse ambiente integrado. Vou vir agora aqui então para as vistas, para as elevações. Então aqui nas elevações a gente consegue ver com mais detalhes essa estante com várias curvas. E aqui pessoal é importante falar para vocês que essas indicações aqui de abertura são feitas de forma automática no momento que a gente define que de fato essa porta aqui vai ser uma porta de abrir. Então tudo isso é feito de forma automatizada através do sistema do mapa. E além disso, quando a gente dá um zoom então aqui nessa parte superior, onde tem aquela fita de LED criando essa iluminação indireta, é possível então visualizar de fato essa parte da representação da luz. E isso também é feito de forma automatizada no momento que a gente insere essa fita de LED. Agora vocês conseguem também visualizar aqui em cima o detalhe aqui da tela retrátil. Nesse caso aqui ela tá só um pouquinho né, para baixo, mas para mostrar para vocês então como que vai funcionar esse sistema por aqui. Agora então vindo aqui para essa outra elevação, a gente consegue ver também aqui em detalhes toda essa iluminação indireta que serve também nesse caso aqui como cortineiro. Então a parte então das cortinas também vai ficar atrás desse painel aqui superior e a gente consegue então ter todo esse detalhamento por aqui. Aqui também a gente consegue visualizar como que funciona a parte desse sofá embutido na marcenaria. E também aqui, pessoal, todas essas almofadas aqui são feitas com o sistema do mapa. Então a gente vai ter ali várias almofadas onde a gente consegue determinar qual a espessura, qual a dimensão e na parte aqui do encosto também determinar qual que é esse ângulo aqui para ficar confortável na hora de sentar. Porque se a gente deixar ali atrás uma almofada reta, não vai ser tão confortável da mesma forma quando a gente vai deixar então aqui uma angulação para sentar aqui nesse sofá. Vou tirar agora aqui o zoom então para a gente conseguir visualizar de uma forma geral essa elevação e vou vir aqui nessa outra elevação. Aqui a gente já consegue ver detalhes da cozinha como, por exemplo, a parte do cooktop embutido e também do forno embutido e o depurador que fica aqui. Vale ressaltar aqui que todos esses detalhamentos vão variar conforme o fabricante. Então, quando você que está aqui me assistindo for fazer o detalhamento do projeto de interiores de vocês, 
é super importante consultar cada um desses manuais, que ali no manual vai ter todas essas distâncias necessárias que a gente precisa quando a gente vai então embutir esses eletrodomésticos. Então, por exemplo, aqui no forno, é super importante a gente ter a parte do respiro do forno quando ele é embutido. E o mesmo vale aqui para o cooktop e para o depurador. E tudo isso vai estar ali no manual e pode variar conforme o modelo e conforme o fabricante. Aqui nessa vista a gente também consegue visualizar alguns detalhes, como por exemplo aqui, esse espaço que é então destinado para a parte de limpeza. Então o armário que vai receber ali as vassouras, ele precisa ter uma altura para isso. E a gente consegue visualizar tudo isso por aqui. E aqui nessa elevação de baixo, a gente consegue ver mais detalhes de como está então distribuída essa cozinha nesse ambiente integrado. Então aqui a gente vai ter a parte da cozinha, depois a parte da adega e aqui ao lado a parte então que a gente vai ter a sala de jantar com esse sofá aqui fazendo parte da marcenaria. E agora eu preciso dizer para vocês que esse projeto não é somente dessa parte integrada. Então o Estúdio Mavi fez o projeto de interiores de todo esse apartamento. Vou mostrar agora aqui para vocês alguns detalhes gerais do 3D do apartamento como um todo. Então vou vir aqui na isométrica geral e aqui vocês podem visualizar que além desse ambiente aqui integrado, a gente vai ter aqui uma suíte que tem a parte do closet e também aqui ó, vários detalhes do banheiro da suíte. Nesse vídeo de hoje não vou entrar em detalhes aqui nessa outra parte aqui do projeto. E já quero saber aqui nos comentários se vocês querem outro vídeo para revelar os detalhes dessa suíte e também o que, que vocês acharam desse projeto de interiores, desse ambiente integrado feito pelo Estúdio Mavi. Certo, pessoal? Então vou ficando por aqui. Até mais! Música